comment désinstaller proprement et réellement le driver de ta carte graphique, que ce soit Nvidia, Intel ou AMD. Et bien, c'est possible via un logiciel très simple, gratuit, que je vais te présenter aujourd'hui. Tu le connais très certainement, ce logiciel s'appelle DDU pour Display Driver Uninstaller, donc désinstallateur de driver de carte graphique. C'est une traduction au niveau Google Traduction. Donc je vais tout te présenter dans cette vidéo, dans les moindres détails, en t'expliquant suivant les cas de figure, les marques, etc. Et surtout, comment bien tout régler. Évidemment, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Et juste avant de passer au manip, j'en profite juste pour te remercier, pour vous remercier d'avoir été présent durant le stream anniversaire et giveaway. En même temps, c'était très cool et très plaisant. Et les streams vont bientôt reprendre, j'attends juste d'avoir un peu plus peaufiné le dossier d'Opti, voire même le sortir d'ici quelques semaines. Bref, sans plus tarder, on passe tout de suite sur DDU. Donc tout d'abord, tu t'en doutes, il va falloir aller sur ton navigateur internet et cliquer sur le site que j'ai juste ici, qui te permet tout simplement de télécharger Display Driver Uninstaller, donc DDU. Évidemment, le logiciel est gratuit et quand tu arriveras sur cette page, tu pourras cliquer tout en haut sur la dernière version qui est actuellement pour moi la 18.0.8.5. Donc tu vas cliquer dessus, juste en dessous tu auras un petit bouton Download and Support, tu vas cliquer dessus et ensuite tu vas avoir deux choix entre du coup la version portable et la version installeur. Alors la différence entre les deux, la version portable, tout va être dans un dossier qui s'appellera DDU par exemple que tu pourras évidemment renommer. Donc tous les fichiers d'application, vraiment tout sera dans ce même dossier. Avec l'installeur, ça va être 1.x, donc c'est plus complet comme tu as l'habitude d'installer tes logiciels comme Google Chrome par exemple et donc tout va se mettre dans App Data et dans Programme. Donc deux dossiers différents. Donc si tu veux tout au même endroit pour pouvoir l'utiliser juste en one shot par exemple, eh bien le côté portable est plus intéressant. Si tu veux le garder sur ton PC et l'utiliser vraiment de façon assez régulière potentiellement, et eh bien là l'installeur est un peu plus intéressant. Donc à toi de faire le choix évidemment. Donc moi ce que je vais faire, eh bien c'est que je vais prendre la version portable tout simplement parce que c'est ce que j'utilise. Et une fois que c'est téléchargé, tu vas voir que tu as un petit zip que tu vas pouvoir extraire. Donc moi avec Nanazip comme d'habitude. Et une fois que tu l'auras extrait, tu auras le petit dossier qui va contenir et eh bien tout ce qu'il faut, les settings et le logiciel évidemment. Comme d'habitude, tu as une deuxième version qui consiste à ouvrir CMD et utiliser Winget qui est quand même très utile ou des logiciels comme Uniget UI dont je t'ai déjà présenté sur la chaîne mais qui portait le nom de Winget UI à l'époque. Et en fait, tu vas tout simplement pouvoir copier la commande qui est en description que tu vas pouvoir mettre dans le CMD, faire entrer et ça te l'installe automatiquement. Tu vois que je ne fais rien, ça le télécharge, ça l'installe et ce n'est pas par contre en version portable, c'est bien en version .x donc c'est installé de façon standard. Et là, tu vois qu'il me l'a installé correctement et que j'ai juste ici le petit display driver uninstaller. Donc c'est vraiment une version assez universelle de téléchargement, c'est automatiquement la dernière version qui est téléchargée, et avec une commande CMD ou le logiciel encore une fois Uniget UI ou Winget UI qui s'appelait précédemment, et eh bien tu pourras mettre à jour tous tes logiciels facilement et rapidement, c'est vraiment une petite dinguerie et je referai une vidéo parce que le logiciel a quand même bien évolué depuis le temps. Donc que tu utilises une version ou l'autre, donc portable ou .x c'est exactement pareil, moi je vais utiliser du coup l'installation via Winget, donc tu ouvres Display Driver Uninstaller qui était également dans le dossier quand tu le prenais en version portable, et là déjà premier message qu'on va analyser très rapide, il n'y a rien vraiment de particulier. Ce ce message nous explique très simplement que c'est la première fois qu'on va lancer DDU sur le PC et ensuite c'est juste un message de prévention en disant qu'il faut bien lire bien la licence potentiellement, qu'il faut faire une sauvegarde, bref ils se mettent un peu de côté et des réserves pour ne pas être dans la merde si jamais il y a des gens qui font, qui utilisent mal leur logiciel. Donc tu peux cliquer tout simplement sur OK et là ça nous ouvre directement les paramètres qu'on va faire un par un et qu'on va regarder tout simplement un par un. Alors déjà très rapidement je te conseille de désactiver les offres de nos partenaires pour pas les afficher et je te conseille de cliquer sur se souvenir du dernier GPU sélectionné. En général quand tu vas désinstaller ton driver c'est pour réinstaller de la même carte graphique c'est pas forcément parce que tu changes de carte graphique donc ça te permet en fait d'aller un tout petit peu plus vite c'est juste du gain de temps il n'y a rien qui change c'est vraiment que un gain de temps ensuite du coup si on fait eh bien tout dans l'ordre un par un on va faire tout dans l'ordre puis par catégorie en fonction de la marque de ton de ta carte graphique donc dans option générale on voit supprimer les moniteurs présents et non présents ça faut bien le cocher ça te permet tout simplement de supprimer les écrans que tu as du gestionnaire de périphérique enregistrer les fichiers journaux dans le chemin de démarrage ça c'est fortement recommandé parce que si tu as des problèmes bien, tu auras toutes les informations là-dedans. Moi, perso, je l'enlève. Je te conseille de le laisser quand même. C'est quand même beaucoup plus safe et beaucoup mieux. Créer un point de restauration système. Donc ça, c'est ce qu'il y a, par exemple, dans mon dossier d'opti. C'est plutôt utile. Perso, je l'enlève. Je te conseille vraiment de le laisser au cas où tu as un problème. Tu peux revenir en arrière très facilement sans non plus réinstaller tout ton système. Donc clairement, c'est un gain de temps et une sécurité non négligeable. Et justement, le si autorisé est assez intéressant parce que évidemment, il faut l'avoir activé. Donc quand tu tapes bah, point de restauration sur ton Windows, et eh bien vérifie que ton disque système est bien en activé sur le point de restauration. Si c'est pas le cas tu sélectionnes, tu fais configurer, tu cliques sur activer, tu mets par exemple une dizaine de gigas et ensuite tu fais appliquer, ok et ok. Et là du coup DDU pourra bien te créer un point de restauration si tu as coché cette case. Stocker le fichier de configuration dans un dossier itinérant, ça tu n'y touches pas, c'est par rapport au fichier de configuration, c'est vraiment pas très utile vu que bah en fait tu vas toujours le laisser au même endroit et tu vas le configurer une seule fois. La recherche automatique des mises à jour au démarrage, ça je te conseille de le laisser comme ça il te dira automatiquement s'il y a une nouvelle version, c'est quand même beaucoup plus safe au cas où il y a 
une grosse correction de bug. Supprimer Vulcan Runtime, ça je te conseille de le mettre également. Donc ça, on a déjà réglé. Et du coup, on peut passer directement aux options spécifiques à Nvidia. Et puis après AMD, puis Intel, puis les options avancées. Pour les options spécifiques à Nvidia, c'est très simple. Tu vas tout cocher, sauf le dernier. qui En fait, le dernier, ça te permet de conserver donc, le contrôle panel. Le contrôle panel, c'est quand tu fais clic droit et que tu vas dans panneau de configuration Nvidia. Et bien, si tu coches la petite case juste ici, ça te permet de le conserver et surtout de garder tes réglages. Tout simplement parce que si vous avez un problème avec votre carte graphique et en fait potentiellement votre driver, le fait de garder les réglages, ça peut bien remettre le problème que vous avez ou en créer d'autres ou foutre la merde des conflits, etc. Bref, je conseille quand même de manière générale de jamais le cocher et de refaire les réglages plus tard. En sachant qu'avec des logiciels du côté de Nvidia, en tout cas comme Nvidia Inspector, ça te permet tout simplement d'exporter ton profil de tes réglages et de les réimporter facilement et très rapidement. Donc ça, tu le décoches et tout le reste, tu le coches pour que ça supprime bah, littéralement tout ce qui concerne Nvidia et donc plus particulièrement ton driver et donc ta carte graphique. Ensuite, les options spécifiques à AMD. Donc là, il n'y a rien à laisser, il n'y a pas le même fonctionnement que pour le contrôle panel où on peut garder les réglages. Là, il faut vraiment tout supprimer et donc c'est assez rapide. Un peu comme d'ailleurs les options spécifiques à Intel qui sont bah, uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une option à supprimer. On aura peut-être qui arriveront d'autres ou ça se trouve ce n'est pas nécessaire, mais bref, en tout cas pour Intel, c'est quand même plutôt rapide. Donc tu coches ce qu'il y a à cocher côté Intel. Ensuite, dans options avancées, là, il y a une seule chose qu'on va toucher ou pas, ça dépend, je vais expliquer pourquoi. C'est empêcher les téléchargements de pilotes par Windows Update lorsque Windows recherche un pilote pour un matériel. Donc si tu le coches, tu vois que voilà, tu as, tu as une petite boîte de dialogue avec un avertissement et tu peux faire OK. Attention, tu fais OK si tu as compris l'explication qui va arriver tout de suite. Ce que je viens de te faire cocher ou pas du coup, c'est une option en fait qui va te permettre de bloquer la mise à jour de ton driver par Windows Update. Donc concrètement, c'est utile par exemple si tu désinstalles le driver de ta carte graphique, Nvidia par exemple, et eh bien après le redémarrage de ton PC, Windows va automatiquement remettre un pilote par défaut entre guillemets. Le problème c'est que si tu fais ça, c'est pour repartir sur une base saine et sur un driver du coup plutôt récent. Donc en fait, il va te réinstaller un driver, donc tu vas devoir le désinstaller, le réinstaller, enfin bref, ça va être un enfer. Donc cette case te permet tout simplement de dire à Windows, tu ne mets pas à jour ma carte graphique, mes drivers euh, plus généralement d'ailleurs, et tu me laisses le faire manuellement. C'est très bien pour cette fonction-là. Après, par contre, il faudra le réactiver une fois le DDU fait et surtout terminé. Après, dans certains cas de figure, il faut surtout pas le toucher, même si tu vas redémarrer ton PC. Par exemple, tu vas changer de carte graphique à Nvidia. Eh bien, si tu enlèves le driver de ta carte graphique, que tu enlèves physiquement la carte graphique de ton PC, que tu la remplaces par une autre, par exemple, tu passes d'une 3050 à une 4060, ou même d'une même série, hein, ça marche pareil, eh bien, ton PC n'aura pas d'affichage parce que la carte graphique ne sera pas du tout reconnue. Il faut quand même un driver de base, on va dire. Après, il y a une deuxième option possible dont on reparlera un peu plus tard qui est beaucoup plus safe et qui permet de ne tout simplement pas cocher cette case et d'avoir les mêmes avantages sans les inconvénients. Ensuite, tu auras ce message-là qui te dit que DDU a détecté que ton PC n'était pas en mode sans échec. Sauf que pour éviter tout problème, le mieux c'est d'être en mode sans échec, comme c'est bien indiqué ici. Donc moi je vais te montrer en mode normal, tu peux le faire en mode normal dans 99% du temps, il n'y a pas de problème. Si tu veux être safe à 100%, tu peux te mettre en mode sans échec, ça demande 5 secondes de plus, donc c'est pas très compliqué non plus. Donc pour ce faire, tu vas pouvoir mettre OK juste ici et ouvrir MS Config que tu vas pouvoir écrire juste ici et faire entrer. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir aller dans démarrer et là dans démarrage sécurisé et tu peux mettre minimal. Ensuite tu fais appliquer et là dès que tu vas redémarrer ton PC, donc redémarrer de façon classique, juste ici, ici et redémarrer, et eh bien ton PC ira automatiquement en mode sans échec. Si tu as deux Windows comme le mien installés sur ton PC, sur deux disques différents par exemple, pense bien à sélectionner le bon évidemment, sinon ça va pas marcher. Et donc une fois que tu es en mode sans échec, pour sortir du mode sans échec, bah tu réouvres MS Config et tu décoches ici, tu refais appliquer et tu redémarres ton PC. Et ensuite du coup tu peux faire OK. Donc une fois que tu es en mode sans échec, que tu as ouvert le logiciel ici ou que tu n'es pas en mode sans échec d'ailleurs, tu vas pouvoir choisir le type de matériel. Donc si c'est un driver audio et tu vois que tu as plusieurs choix ou un driver de carte graphique. Là dans cette vidéo on va parler que carte graphique parce que audio il n'y a aucun réglage à faire, c'est juste de la désinstallation plutôt basique. Et ensuite choisir le matériel, tu choisis ta marque et c'est tout. C'est uniquement la marque, pas besoin de choisir le modèle. Et ensuite trois choix utiles dont surtout deux très utiles. Le premier ça va être dans 99% du temps que tu vas juste désinstaller ton driver pour en réinstaller un nouveau parce que tu as des bugs, parce que tu veux repartir sur une base saine, parce que euh, j'en sais rien, mais parce que tu as une raison bien particulière. Et le troisième, ça c'est quand plutôt tu vas changer ta carte graphique, donc tu vas nettoyer ton driver, éteindre ton PC, changer ta carte graphique matériellement parlant, physiquement parlant, et réallumer ton PC, installer le driver, etc. Celui du milieu, il n'y a pas vraiment d'intérêt, nettoyer, ne pas redémarrer, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, donc ça va être vraiment le premier et le troisième. En sachant que petit raccourci que tu vois juste ici, qui te permet de régler automatiquement l'option qu'on a fait donc juste ici, par défaut. Donc là tu vois qu'elle est activée, elle est cochée, si je fais fermer et que je clique ici, que je fais OK, et eh bien là dans option, elle est décochée. C'est un petit raccourci qui te permet de te rappeler que l'option est bien activée et qui te permet aussi de remettre par défaut très simplement. Et ensuite, je vais pas le faire sinon l'enregistrement le, va se couper, la vidéo va se terminer, ce qui serait un peu chiant, bah tu cliques tout simplement sur l'option de ton choix. Et c'est là justement qu'on va parler de
cocher la case. Donc tu ne coches pas la case, tu fais fermer. Et en fait, tu vas tout simplement donc faire nettoyer, redémarrer de façon assez classique. Et tu vas enlever la prise Ethernet de ton PC. Il ne faut pas que le PC se connecte à Internet parce que sans Internet, Windows ne peut pas télécharger les drivers. Donc ça revient à mettre le même blocage qu'avec la fonction, sauf que tu auras juste à remettre Internet pour que les drivers se réinstallent. C'est quand même plutôt utile. Et ensuite, pour installer le driver de la carte graphique, c'est plutôt simple. Tu as deux playlists sur ma chaîne YouTube, une playlist AMD, une playlist Nvidia, avec à chaque fois une méthode pour installer correctement le driver. Donc tu vois que ici, c'est pour installer correctement avec le gel NVclean install, donc pour Nvidia. Et pour AMD, eh bien il y a l'option Radeon Software Slimmer qui te permet d'installer pareil correctement ton driver et de sélectionner ce que tu veux installer et ce que tu ne veux pas installer. Donc voilà, et sache que tu as les liens bien sûr en description comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. J'ai vraiment détaillé au maximum DDU, les cas de figure, les utilisations possibles, les réglages possibles, etc. Comment aller dans le mode sans échec par exemple, comment bien installer ton driver en t'envoyant vers les bonnes vidéos. Bref, c'est une vidéo vraiment très complète sur DDU, la plus complète et la première vidéo uniquement dédiée à DDU sur ma chaîne. On en a parlé plein de fois, mais dans différentes vidéos, donc j'allais un peu plus vite pour pas que la vidéo dure une demi-heure pour 10 méthodes différentes. Et donc là, si la vidéo est un peu longue, c'est pas grave, au moins c'est détaillé et c'est sur un sujet unique, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Et même à intégrer dans le dossier d'Opti, ce sera quand même beaucoup plus simple aussi. Évidemment, si tu as des questions, tu as la description directement avec mon serveur Discord d'entraide où tu pourras bien tout simplement poser tes questions, on t'aidera bien évidemment. Et sinon, tu as bien les commentaires qui sont un peu plus en dessous, mais qui sont également disponibles et je peux te répondre très rapidement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas évidemment, et même si elle t'a pas plu d'ailleurs, à liker, commenter et partager, c'est très important et ça soutient la chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao